Nasa studio naman po natin si George Romero and humihingi po siya ng tulong na mapakiusapan. Ang kanyang misis na wag nang mag-abroad para hindi na po magkawatak-watak ang kanilang pamilya. Sir George, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Bakit iwan na kayo ni misis? Ano bang nangyari, sir? Um, siguro may kunting tampuhan. Eh baka naman, sir, pasensya na, sir. Ha? Hindi kaya pasaway ka, binibigo siya sakit sa ulo. Hindi, wala naman taong perfect ko, sir. Ape. Tama, tama yung balik mo. Oh, pero wala nang taong perfect to. Pero kung... Yung iyong kasalanan ay hindi na pang normal na tao dahilan para si Mrs. ay gumipap na sa'yo. Ibang usapan yon Sa palagay mo sa anong kasalanan mo? Nakikinig na po siya, ano po yung pagkukulang nyo? Minsan, pasaway. Anong klaseng pasaway halimbawa? Pag-uwi, inom, tulog, gising, alis. Kumbaga, hindi ko makausap kung ano ah. mga problema sa bahay. Kain tulog, wala ka ng panahon sa family mo. Pero may panahon ka sa luho mo, sa bisyo mo, sa sarili mo. Hindi, sa hanap buhay po. Hanap buhay po. Kaya nga. Kumbaga, may... Wala ka ng time sa family mo. Puro sarili mo lang. Sarili so, sa paghanap buhay para sa kanila. Hindi, sir. Responsibilidad mo talaga maghanap buhay bilang pati di pamilya. Pero on top of that, kasama sa responsibility mo na bigyan ng atensyon yung pamilya mo. Yun yung ibig ko sabihin. Na hindi mo nagagampanan. Opo. Yan dahilan siguro kay si Mrs. ng gagalaiti. Tawagin na si Mrs. Madam, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Inamin niya po yung kanyang mga kasalanan. Tao lang daw siya. Nagkamali siya. At sinabi niya po na pasaway siya. Wala na siyang naibibigyan na time sa inyo. Puro trabaho na lang at pang sarili niya. Kaya nagsusorry siya at ayaw na niya magkawatak-watak kayo. Please don't go. Don't leave him now. Parang pinaka-banter niya na huwag na kayo mag-abroad kasi mahal na mahal niya po kayo. Sana po, bigyan po siya ng isang chance. Pwede ho ba yun? Sa akin, sir, kasi sir, sumulat sa pool po, sir, nang magan po yung kamay niya, nang bubugbog po kasi siya. Oh, sh**. Lagi po siya nangiinom. Tapos yung kita niya, para lang sa kanya, hindi niya ako binibigyan ng pera. Nang bubugbog to, gaano kadalas ka binibigyan? Ano po, pag nakainom siya. Palagi? Lagi eh, ba't niyo pinakulong? Ayaw ko po, sir, ng gulo. Kailan ka huling yung sinakta nito, ma'am? December 18 po. Sus, bago ba na? Yung huli po, yung pinadel niya yung anak ko. Anak niyo, pinadel niya? Ilan Oo, taon yung bata? Agri-date po. Bakit niya pinadel? Kasi nagko-computer po yun. Tapos? Lumayas po kami, gabi, mga alas 7, pinatulog ko po siya para makatakas kami. Yung kapitbahay ko po nagbigay ng pera, dalawang daan para makatakas kami. Pumunta ako sa nanay ko sa buhok. Ba't ko kayo tumakas? Kasi po nang bugbog siya doon sa anak ko, pati ako dinamay, hinablot niya yung buhok ko. Okay. Tapos nagpapaliwanag yung anak ko, sige pa rin po siya. Sige pa rin siya, padel ng padel? Oo, oh, arim na bisis po yun. Saan niya pinapadel yung bata? Sa likod. Nakainom po siya. Tapos sinasarado niya po kami sa bahay. Tuwing nakainom siya, nananakit siya? Oo. Oh, oh. Wala lang, basta pagdating niya ng bahay, lasing siya, nananakit. Hindi, pag ano po yun, pag galing sa trabaho, mag-inom na po siya. Ano po nagtitigan ng kanyang pagwawala? Pananakit. Nagsasalita ng hindi maganda, mamatay ka sana, sabi niya. Dapat hindi ka na dinala sa hospital, mamatay ka na. Kahit wala kang kasalanan? Oo, pati ako nadadamay. So magsasalita na lang siya ng kung ano-ano? Oo, kung ano-ano na lang po. Pag nakainom na? Opo. Mahirap kitang i-depensa, sir. Kinisis, kung ganun palang istorya. Kaya nag-decide po ako, sir, na gusto ko po mag-ibang bayan kasi kulang po. Hindi niya rin ako binibigyan ng pera. O sana pupunta yung pera mo, sir? Ang pera po na kinikita ko po, pagdating ko sa bahay, kumplito po yun, may mga ulam. Kung anong gastusin sa bahay, akin lahat. Gastusin sa school, akin lahat. Opo, sir. At saka may hulugan po akong tricycle. Ngayon, kung may hingin man siya, hindi ko ko ura-urada may bigay. At saka siya po mismo, mayroon siyang negosyo na hipon at saka tulyang tinda. Ngayon, yung hipon tulyang tinda niya, ang kapital, kinukuha ko. Ang ganan siya sa kanya. Sir, ang hindi ko nagustuhan talaga ng husto is yung nananakit ka, sir. Ang pinakaaya ko talaga sa lahat, yung lalaki nananakit sa kanya misis, nananakit sa kanyang partner o girlfriend. Sir, sorry, sir. Nandidiri ako dun sa ganong klaseng lalaki. Pinandidirihan kita, sir, sa totoo lang. Dilingdiri ako sa'yo. Uh, ganito po, sir, eh. Kasi pagdating ko sa bahay, minsan wala yung mga anak ko. Sinasabi ko sa kanya, habi ko, anak mo, andyan lang yan. Ang nalulong na yung panganay ko sa computer. Okay. Yung pangalawa ko, tinatakpan pa niya pagdating na madaling araw. Alis ako ng alas 10. Tinanong ko pag uwi ko sa umaga. Anong oras umuwi? Pagkaalis mo lang, umuwi na. Puro, nahuli ko siya nung nandyan yung kapatid niya na lalaki. Nagsumbong sa akin. Kuya, anak mo eh, na pangalawa. Madaling araw na pala umuwi sa bahay. Galing sa computer. Ngayon, sabi ko, pag ganyan man lang kayo, anong pakinabang ng hanap buhay ko? Ay ito lahat para sa inyo, hindi para sa akin. Ngayon, pagdating ko sa bahay sa umaga, pag hinahanap ko, wala kayo hanggang tangali, magagalit po ako. Dahil hindi ko po sila nakikita eh, kung hindi ko nakaalam kung saan sila. 
po, sir. Ito yung stand ko. Dapat po, yung mga anak natin, hindi natin sinasaktan, regardless kung ano pong kasalanan nila. On the other hand, may pagkukulang din kay misis kung totoo yung sinasabi ni sir, na pinagtatakpan mo yung pinagagawa ng mga bata na hindi na tama. Dapat dalawa kayo ng disiplina. Ako po, pasaway ako nung maliit pa ako, binubugbog ako ng parents ko. Totoo yan. Open secret yan. Pero nung ako po'y naging tatay, never ever kong sinaktan ang mga anak ko. Dahil lang nasa utak ko, ayokong paranasin sa mga anak ko yung mapait na karanasan ko habang ako'y dinisiplina. At effective naman. Alam ko kung paano disiplinahin ang pasaway ng mga bata. I know because I've been there without using violence. Kaya natin disiplinahin yung mga anak natin. Huwag tayong manakit. Yung ginawa mo, Sir Paul, yun. Oo nga, mali yung okay. anak mo. Puro computer na lang. Pero wag mo naman hampasin ng padel. No mga panahon, sir, mo siguro nung maliit ka pa, wala pang kasong child abuse yun. Pero ngayon, sir, meron na. Kasi katuwiran niya, sir. Di bali daw makulong siya. Tapos, sir, hindi mo dapat binubugbog si misis. Ganito yan po, sir. Eh. Ang gamit ko, tricycle ko dalawa. Lahat ng gamit ko nasa garahe po yan. Dapat ang gawin nila, dalhin niya ang susi pag nagtinda siya para pag niya sa bahay kahit ng kapadlak. May isusi siya. Sir, nandun na tayo, sir. May pagkukulang nga siya. Hindi niya sinusunod yung mga kagustuhan ninyo. Pero hindi pa rin po sapat na dahilan niyo para siya ibugbogin niyo. Malimbali pa rin talaga, sir. Makakasuhan ka, sir. Nagtitinda ako, sir, araw-araw. Pagdating ko lasing yan, sarado yung gate namin. Eh, umakit po ako sa kabilang bubong para makapasok doon sa pangalawang palapag. So, Ma'am, ayaw ni Sir daw na umalis ka. Ano sa tingin niyo, Ma'am? Gusto ko, Sir, umalis. Kasi sir. hindi niya naman din ako pinibigyan ng pera niyan, Sir. Hindi. Kung ganito na lang, medyo may kalakihan naman po ang kita ko. Hindi mo kaya. Makano pong kinikita niyo, Sir? Ya, minsan, mababa na si Rita 100. Minsan, 1,5, 1,8. Isang araw? Kasi Malaki nga yun. Isang gabi, isang gabi po. Malaki yun. 1,500 kumisan, 2,000. That's big bucks. So, Ma'am, kaya pala kayong buhayin kahit hindi na pumunta ng abroad. Hindi. Kaya lang, ang tanong ngayon, Sir, yung bang yung pagiging bugbogero, kaya mo bang maalis yung ganong ugali? Hmm. Ugali niya na yan, sir. Sige, maano ko, sir. Pagpangako ko sa iyo po na mawala ko yan. Kasi, sir, umpisa natin doon sa panginginom kasi nang bugbog ka, pagkakaintindi ko tuwing nakakainom ka, siguro, pag hindi siya nakainom, hindi siya nananakit. Matino naman po, kaso minsan... Nang bugbog pa rin kahit Hindi, na... yung mga masasamang salita na katulad, halimbawa, nang mamatay ka sana, hindi ka na dapat dinala sa ospital, sabi Ako. niya. Kung hindi pala physical abuse, meron kang mental abuse pa, emotional abuse. Sir, lahat Sabi ko dapat ikaw ang mamatay kasi walang kagwinta. Kasi dapat ikaw karamay ko sa hospital. Walain ko na lang ang pag-inom sigarlyo. Nandyan lang ka sa bahay. Kailangan ka namin. Oh, mahirap ang abroad, may opera ka pa eh. Oh. Kaya ko naman yun. Ay, huwag ka nang mag-ano ma. Ay naku, marami ka kasing ang ano. Pangako kay Boss Rapi. Ay naku, ugaling mo na talaga yun. Mawawala na naman mawala. yan eh. Dapat ginawa mo noon pa. Hindi. Hindi naman o. Oh. Tiniis pag- kita simulat sa Paul. Maliliit pa lang yung mga anak natin. Ang pagsisisi. Kaya ako lumayas, gawa ng malaki na. Ang pagsisisi. Tiniis Hindi kita naman sa ng ilang taon. Eh. Kasi maliliit pa yung anak natin. Ngayon malaki na. Ngayon, ang, sa amin lang man, pumayag naman kami sana sa'yo pag nag-abroad kayo. Umalis ka sa akin sa bahay, tulog ako. Hindi Talaga tayo nag-away. Ako, hindi, tayo, hindi tayo nag-away. Ha? Hindi tayo nag-away. Umalis ka, pumunta ka sa agent. Yung agent naman, hindi naman nag-compronta sa akin kung saan ka pumunta. Oh. Nagpaalam ako ng maayos sa'yo. Ayaw mo akong payagan. Oo, Dami kang alibay. Daming hindi alibay. naman para ayaw sa akin yun. Para nga, sa atin lahat yun. Ayaw ko nga na mag-abroad ka. Hindi mo nga ako sinusupartahan. Wala ka nga ang binibigay Ay, na pisong pira. Kaya nga ako naghahanap buhay araw-araw. Pag dating mo, gagawan ka pa ng yan, kwento na lahat hindi maganda. Lahat naman yan inano ko para sa inyo, hindi para sa akin eh. Sir, ito, may mga netizen mismo nagsasabi. Nakakatakot ka raw. Paano kung gagawin mo ulit yan? Kung halimbawa pinatawad ka ni misis, Paano kung gagawin mo ulit pambubugbog? Dami yung banta sa silpon ko, sir. Napapatay niya daw ako, pakukulam. Pati Kakalbu- kulam pa. O, oh, kakalbuhin niya daw yung buho ko para hindi na daw ako maka-abroad. Kaya hindi ako nagpapakita wala, wala sa kanya. Wala akong sinasabi sa silpon mo na ano, nakakalbuhin Ay, kita. Papatayin mo ako, papakulam, di ba lahat gawin mo para sa akin. Kaya hindi ako nagpapakita sa iyo ng ilang buwan. May tampo ka sa akin. Ang tampo mo, nangako, nanga, Umbra, nangangako, nangako tampo. eh. Yung Para lang ma- mabuo yung buhay natin, ang pamilya natin eh. Magbago na rin ako. Oh. Kaya sandali pa, mama. Kung akong tatanungin, ikaw pa rin po nakakaalam sa ugali ng yung mister. Kung siya ba yung capable pa na magbago o hindi. Kung sa tingin mo, ma'am, capable pa siya magbago, nakikiusap siya na magbalikan kayo, eto maging condition mo at pinahalaga mo pa rin family mo. A, magpaparehab siya. Meaning, alcoholic to eh. So, alisin niya muna yung mga alcohol sa kanyang katawan. Alisin niya kanyang system. Tigil niya lahat ng class and bisyo. And then, 
B, magpa-anger management siya. Tapos marriage counseling. Yung tatlong yun, ma'am, kailangan hilingin mo sa kanya. Pag hindi ginawa yung tatlo, no deal. So, tingin mo, kapag ginawa niya yun, magbabago ba siya? Hindi mo ba kayang gawin yun? Gaya, sir. Basta, Gaya, ano. Sir, yung galing niya na talaga yan. Ma'am, kung sa tingin mo, pwede siya magbago pa din. Ako po mag-sponsor niyan, napapa-rehab natin. Meron tinatawag na alcoholic anonymous. Yung mga alcoholic, sinusubukang gamutin. And then, alisin yung mga bisyo. Bigyan natin siya ng mga one month. Kapag hindi po siya nagbago sa one month, then pakulong mo natin siya. Then, nasa iyan, mama, hindi kita pinipili. Kung sakali, ma'am, sa tingin mo, wala na siya pag-asa magbago <coughs> doon sa tatlo mga binigay ko, kahit na ikawin natin yon, then wag mo na siya patawarin tapos nang usapan. Ilang taon na kayo magkasama, ma'am? Nasa 20 years, 22 years. Na. Okay, 22 years na po kayo. So, alam mo na po talaga kung yung kanyang ugali. Alam mo na kung sino siya. So, kaya nga ulitin kong tanong sa inyo, sa tingin mo kaya kung gagawin niyo tatlong yon na mga binanggit ko na para magbago siya, kaya niya bang gawin yon at tingin mo, yun talaga makapagbago sa kanya? Hindi niya kaya yan, sir. Ugali niya na yan. Wala ka nang tiwala? Wala. Kaya mo na siya na second chance? Wala na po. Maniwala ka naman sa minsan sa akin. Ngayon lang, ngayon lang, ngayon lang. Ngayon, 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 lahat na yan. Ang gali niya na yan, sir. Lahat Dapat na yan. Dapat noon niya pa yung ginawa. Ilang taon po yung mga anak niyo? Bunso yeah. namin, walong taon po. Babae. Walong taon. Eh, bata pa yun, ma'am. Anim, anim, anim na taon, walo at saka sampo. Ay, bata pa ho yun, ma'am. Hindi, grade one si Cherry Pie. Oo. Oh. Grade one. Pito oh. na yun. Mag- ma- ma- wow, mag- pito ma- ma'am, pito ano? na Ma'am, ang matanda na 18 years old, pataas. Ay, okay may mga trabaho na, may pamilya. Ito po, 8 years old okay. ako. So, ma'am. Kung gusto niyo po ma'am, kung sa tingin niyo, nag-aalanganin kayo, itong proseso ang gagawin natin. Dadaan tayo sa barangay, magpipirmahan. And then B, hahanap tayo ng isang center na kung saan magpapagamot siya para tanggalin yung mga alcohol sa kanyang katawan, sa kanyang system, titigin niya pag-iinom. And then, sunod niyan, ipapa-marriage counseling kayong dalawa, anger management, one-month challenge. Meron kami ginawang one-month challenge dito, umubra. After one month, natapos yung problema, nagkabalikan sila. So, nagawa ko noon yun, subukan natin ulit dito. One month challenge lang. One month. Ma'am, kapag hindi siya nagbago after one month, ako na po mismo ang magsasabi, tigil na, and then, pakakasuhan natin siya. Okay sa'yo, ma'am? One month. Sir, one month. Okay? Okay, sasamahan natin siya sa barangay. Magpipirmahan doon. Hanapan natin siya yung isang center o rehab center na para sa mga alkoholik na para matigil yung kanyang pag-iinom. Okay, tapos pangalawa, anger management, marriage counseling. And then, pangatlo, nagsasamba ka ba, sir? Minsan siguro punta-punta ka simba. Nagsasamba na, sir. Pareho bang relayon nyo? Okay, magbangit. Okay. Sige. Okay, and then, sponsor natin na sa araw ng kanilang samba, punta sila, tawag tayo ng pastor o pare, kung ano may relayo nila, kausapin sila. So, one month po ito, ha, continuous yung monitoring natin. Makakatulong kasi yun eh. Okay? Gagastusan ko po yan. Gagawin ko lahat kung ano mga dapat gawin, ano mga gastusin para dun sa one month challenge. Okay? Sige. Ang babago na ako. Salita mo lang yun. Ginagawa mo naman yung ano. Hindi sa salita ano. kagawin na. Salita at sa gawa. Kahit tanongin mo mga anak mo. Ilang araw na kami na... Yun anak mo. Kayo ang pinagkukunan ko ng lakas. Ayoko na. Bigyan mo lang isang chance. Ayoko. Sorry na. Sorry na. Ayoko nga eh. Sorry na. Ayoko nga. Ganun din naman yan ang galit niya ma. Hindi na. Hindi na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Dapat kung nagbago ka nga noon. Mama mo na ano ko ngayon. Sorry na. Dapat ginawa mo noon pa. Hindi ba huwin ko na ako ngayon? Simula ngayon. Sige ko na. Simula ngayon. Sige na. Huwag ka na. Sorry na. Huwag mo na ano. Gastusin yan. Magastos lang yan. Ay naku. Dami ko ng gasto dito. Tapos sige na ganyan mo pa ako. Sorry na. Sorry na. Hindi na. Hindi na. Ay naku. Tama. Huwag ka na magtuloy. Ay magtutuloy pa rin nga ako. Hindi na pwede. Bakit hindi pwede? Hindi mo nga ako binibigyan ng pera. Hindi mo nga kaya suportahan ni. Lahat na suportahan mo. Mag-abroad ako hindi lang para sa akin. Para sa mga anak mo. Hindi ka. Huwag ka namang gano'n. Bakit ganyan ka ba? Huwag na. Huwag na kayo mag-abroad na. Gusto ko mag-abroad. Naumpisahan ko na ngayon ang mga dokumento ko. Huwag ka Masawa na ako sa ganyang na. ano niya. Tapos Hindi. babalik, babalik. Hindi na, Hindi. Hindi na nga. Babalik, babalik pa rin yan, ma'am. Galit niya ganyan. Ayaw ko nga eh. Ganyan naman. Na. Hindi ko na ulitin. Ma, tama na. 
Hindi ko na ulitin mo. Ay, naku, sawa na talaga ako. Ma, na, 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 huwag naman akong iwanan. Kaya ko naman ba yun? Ah, kaya, ay, naku, ugali niya talaga yan, ma'am. Nagutom na ako nga eh. Mamaya. Ma, anong mamaya? Hindi oh. ka nahihiya? Hindi, mamaya kakain tayo sa labas. Ay, ako. Papatulpo mo na nga ako. Papatulpo mo pa ako. Walang hiya ka. Ayaw mo kasi magbira. Nagtatago ka magkabro. Siyempre, oh. nagtatago kasi marami kang banta sa akin. Banta? Banta sa pagmamahal mo. Oh. Ay, naku. Ano bang nagustuhan mo sa kanya, sir? Laruga niya sa akin. Mm. Minsan, mm. eh, nakahiga ka na. Eh, bang, kain ka muna. Mm. Dapat noon naiisip mo na pa yun. Ngayon na. Ay, naku. Naisip ko na ngayon. Naisip. Ma'am, kasi ba diba, kanina po, sabi po ni Sir Rafi, eh, bigyan niyo lang siya ng isang buwan. Isang buwan lang, ma'am, para masubukan natin, ma'am, kung mag-work pa ba yung relationship niyo, yung uh, as husband and wife. And ipoprovide naman po ni Sir Rafi yun, yung mga pa-counseling po. Basta susunduin po namin kayo at si Sir, pupunta tayo doon, magkaroon tayo ng agreement. Tignan po natin kung magkakaayos pa po. Opo. Okay.